শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আজকে তোমাদের সাথে আমাদের যে এক্সপেরিমেন্টটি সেটি হচ্ছে ডিটারমিনে অর্থাৎ ডাইং অফ কটন ফেব্রিক উইথ ডিটেক্টাইস আমরা যদিও এখন থিওরিতে এত দূরে এগোতে পারিনি সো এই জন্যই বললাম যে কয়েকটা ম্যারাথন ক্লাস লাগবে না হলে আসলে শেষ করা যাচ্ছে না তো তারপরেও আজকে আমাদের যে নির্ধারিত ল্যাব আমরা সেটি দেখবো যে কিভাবে আমরা সাধারণত ইয়ে করতে পারি অর্থাৎ ডিরেক্ট ডাইং দিয়ে আমরা ডাইং করব ঠিক আছে চলো শুরু করা যাক আস্তে আস্তে দেখি আশা করি ডিপ্লোমাতে যেহেতু তোমরা করেছো সেই হিসেবে তোমাদের কিছু ধারণা হলেও আছে যে ডাইং অফ কটন ফেব্রিক উইথ ডিরেক্ট ডাইস তো ডিরেক্ট ডাইস এর কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তাহলে আমাদের জানা দরকার তারপর আমরা ডাইং সম্পর্কে যাব তো প্রথম কথা হচ্ছে ডিরেক্ট ডাইস আর মোস্ট ভার্সেটাইল ক্লাসেস অফ ডাইস টাইপ অ্যাপ্লিকেবল ফর সেলুলোস এর জন্য अप्लाई করা হয় একই সাথে উল এবং সিল্ক বোথ আর প্রোটিন ফাইবার এন্ড নাইলনস অর্থাৎ সেলুলোজিক ফাইবার এবং প্রোটিন ফাইবার জন্য আমরা अप्लाई করছি ডাইরেক্ট আর দিস ডাই হ্যাভ ইনহেরেন্ট সাবস্টেনটিভিটি ইনহেরেন্ট মানে হচ্ছে জন্ম থেকে সাবস্টেনটিভিটি ফর কটন এর প্রতি আছে এন্ড আদার সেলুলোজিক ফাইবার এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে দেয়ার ইকুয়াস সলিউশন অফ ডাই কটন ইউজুয়ালি ইন প্রেজেন্স অফ দ্য ইলেকট্রোলাইট সাস এস এনএসএল এন্ড অর এনএসটিএসও4 বলা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত ডাইং করি এটা সলভ তো পরে দেব ইলেকট্রোলাইট দিয়ে বাট এটার যে একোয়া সলিউশন অফ ডাই এটাও কিন্তু এক প্রকার সলভ আমার যে ডাইটা সেটাও কিন্তু এক প্রকার সলভ এসও4 আমরা কিন্তু পাই এটা ডাইয়ের স্ট্রাকচারে যদি দেখো বলে যে দা লাইট ফাস্টনেস অফ ডাইং ডাইরেক্ট ডাইস অন সেলুলোজিক ফাইবার ভেরিস ফ্রম পোর টু ফেয়ারলি গুড কারণটা কি একটা লাইট ফাস্টনেস একটা ডাইস এর কিসের উপর নির্ভর করে লাইট ফাস্টনেস বলতে আমরা সেটাই বুঝি লাইট ফাস্টনেস শুধু অল টাইপস অফ ফাস্টনেস বলতে যেটা বুঝি ফাইবারের সাথে ডাইটা কিভাবে বন্ড করি আচ্ছা এবং কত শক্তিশালী বন্ড করছে যে ডাইটা যত বেশি শক্তিশালী বন্ড করবে সেই ডাইস থেকে কালার অর্থাৎ সে ফেব্রিক থেকে কালার উঠতে পারবে না অর্থাৎ তার এই সমস্ত প্রপার্টিস ভালো হবে ওকে প্রথমত এখন তাহলে ওয়াশ ফাস্টনেস প্রপার্টিস একই ঘটনা যে সমস্ত ডাইসের ইনসলিবল ডাইস অর্থাৎ তারা ইনসলিবল হয়ে যায় সেগুলো সাধারণত ওয়াশ ফাস্টনেস ভালো হয় এছাড়াও যে সমস্ত বন্ড ভালো করে তারা তো ভালো হবেই লাইট ফাস্টনেসটা হচ্ছে সূর্যের আলোর প্রভাবে আমার ডাইটা কতখানি ফেড হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে তো সাধারণত আমরা ডিরেক্ট ডাইসের ফাস্টনেস প্রপার্টিসটা ভালো দেখি না কারণ এটা যত সহজে ফাইবারের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ফাইবারের ভিতরে প্রবেশ করে ঠিক ততটাই সহজে ফাইবার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে যার কারণে এই ডাইসের ফাস্টনেস প্রপার্টিসটা খারাপ তো এই ফাস্টনেস প্রপার্টিসটা আবার নানাভাবে ইম্প্রুভ করা যায় চাইলে তো তারই একটি উদাহরণ হচ্ছে যেমন কোপার কমপ্লেক্স ডিরেক্ট ডাই ভেরি গুড লাইট ফাস্টনেস অর্থাৎ আরো এক্সট্রা কিছু সাবস্টেন্স আরো এক্সট্রা কিছু কমপ্লেক্স যখন আমরা আনবো এনে কমপ্লেক্স এনে আমরা কি করছি এই ডাইটার সাথে ফাইবারের সাথে যখন কমপ্লেক্স করাচ্ছি তখন সেটা ফাইবারে থাকছে আমরা যখন ডিটেল কেমিস্ট্রি পড়বো অ্যাবাউট ডিরেক্ট ডাই তখন আশা করি জানি ফর ডিপার কালার ডাইং দ্য লোয়ার ফাস্টনেস অফ ওয়াইট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড হায়ার ফাস্টনেস টু লাইট অপটেন ভেরিয়াস আফটার ট্রিটমেন্ট অফ ডাইং ইম্প্রুভ দ্য ফাস্টনেস টু ওয়াশিং সো ইন সাম কেসেস হাউ এভার সাস ট্রিটমেন্ট ডিক্রিজ দ্য লাইট ফাস্টনেস সো দ্যার অলসো ইন ভেরিয়েবল কোজেস চ্যান্স ইন হিউ দ্যাট মেক্স দ্য কারেকশন অফ দ্য কালার ম্যাচিং ডিফিকাল্ট ডিরেক্ট ডাইস জেনারেলি ক্যান নট মিট টু ডেস স্টিংট ওয়াশিং ফাস্টনেস রিকোয়ারমেন্ট আজকের দিনে কিন্তু আমরা রিয়েক্টিভ ডাই সব সময় দেখি ডিরেক্ট ডাই কিন্তু অনেক আগে এসেছে কিন্তু ডিরেক্ট ডাইস এর এই ফাস্টনেসটা খারাপ হওয়ার কারণে এটি আর বাজারে চলে না এখন বিজ্ঞানীরা কি চিন্তা করলো যে ডিরেক্ট ডাই তো সবকিছুই ভালো আছে তো এখন কিন্তু ডিরেক্ট ডাই ফাইবারের সাথে যে বন্ড তৈরি করে সেটা অনেক দুর্বল এবং আমার অর্থাৎ ডাইটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে বা ফাস্টনেস প্রপার্টিসটা খারাপ সেই জন্য বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলো যে এটার তাহলে ফাস্টনেস প্রপার্টিসটা ইম্প্রুভ করা দরকার তাহলে তখন তারা ফাস্টনেস প্রপার্টিসটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য ডিরেক্ট ডাইস এর মাঝখানে কিছু রিয়েক্টিভ গ্রুপ ঢুকিয়ে দিল তাহলে ডাইটা তখন আর একটা কমপ্লেক্স হলো এবং এই ডিরেক্টিভ গ্রুপ গুলা তখন বন্ড করা শুরু করলো ফলে এই ডিরেক্ট ডাই থেকে কিন্তু ডিরেক্টিভ ডাইস এর উৎপত্তি হলো এবং এটি ভালো সার্ভিস দেওয়া শুরু করলো এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের এখন চলছে এই যে ডাইটা ডিরেক্ট ডাইটা কিন্তু হচ্ছে একই সাথে অ্যানায়নিক ডাই অর্থাৎ নেগেটিভ ডাই 
এটা পানিতে দিলে কি উৎপন্ন করে নেগেটিভ চার্জ উৎপন্ন করে এবং একই সাথে আমরা যখন ফাইবারটা পানিতে দেই অর্থাৎ স্কাউট ব্লিচ ফাইবারটা পানিতে দেই তখন কিন্তু সেটিও নেগেটিভ চার্জ উৎপন্ন করে তো এখন এই নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ থাকলো তাহলে নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রিক স্টাডিক ফোর্স আমরা তো জানি তাহলে নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ পরক করকে কি করে রিপেল করে আসতে দেয় না কাছে আর বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে ফলে আমরা কি করলাম এখানে ইলেকট্রোলাইট ইউজ করলাম অর্থাৎ সল্ট ইউজ করলাম সল্ট এর প্লাস আছে মাইনাস আছে মাইনাসটা নেগ্লিজিবল প্লাসটা বেশি ডমিনেটেড তো এই প্লাসটা কি করলো আমার ফাইবার সারফেসে এসে আমার ফাইবারের যে নেগেটিভ চার্জ গুলো আছে সেগুলোর সাথে সেগুলোকে নিউট্রাল করে ফেললো নিউট্রাল করার পর তখন এই ডাইটা ফাইবারের ভিতরে প্রবেশ করে বন্ড তৈরি করলো ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার ডিরেক্ট ডাইস এর কথা বা সংক্ষেপে যদি বলি সংক্ষেপে আমার কেমিস্ট্রি তাহলে ডিরেক্ট ডাই একটি অ্যানায়নিক ডাই তাহলে এটা ডাইং করতে আমাদের নর্মালি সাধারণত ইলেকট্রোলাইট লাগছে ইনকেস অফ দ্য সেলুলোজিক ফাইবার বাট যখন আমরা প্রোটিন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যাব তখন লাগবে না কারণ প্রোটিন ফাইবারের তো এমনিতেই এনএস টিও আছে তাদের এনএস টু অর্থাৎ প্লাস চার্জ আছে তাহলে ডাইস এর যদি নেগেটিভ চার্জ হয় তাহলে প্লাস এবং মাইনাস চার্জ পরস্পরের সাথে বন্ড গঠন করবে ওকে নাও তাহলে অবজেক্টিভটা কি টু নো অ্যাবাউট দ্য ডিরেক্ট ডাইং প্রসেস টু নো অ্যাবাউট ডিফারেন্ট অক্সিলারি কেমিক্যালস অ্যান্ড টু ডিফারেন্ট প্যারামিটার অফ ডাইং উইথ ডিরেক্ট ডাইস কি কি লাগবে বিকার গ্লাস রড পিপেড মিজারিং সিলিন্ডার ডিজিটাল ব্যালেন্স স্যাম্পল ডাইং মেশিন এগুলো তো লাগবেই রেসিপি কি ডিরেক্ট ডাই ফাইভ পার্সেন্ট অনেক ডার্ক শেড এটা যে কোনোটাই তোমরা নিতে পারো নো প্রবলেম কমায় নিতে পারো বাড়ায় নিতে পারো ধরে নেই এটার জন্যই আমরা তখন কিন্তু একটু কেমিক্যাল গুলো ফেরি করবে সাধারণত ডার্কা শেডের জন্য আমরা বেশি কেমিক্যাল ইউজ করে থাকি ওয়েটিং এজেন্ট এখানে ওয়ান সিসি পার লিটার আছে তার মানে এটা মিলি অর্থাৎ সিসি বা মিলি থাকলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই সিকুয়েস্টারিং এজেন্ট ওয়ান সিসি লেভেলিং এজেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিসি পার লিটার সোডা অ্যাশ এই যে সোডা অ্যাশ কেন দিচ্ছি সোডা অ্যাশ কেন দিচ্ছি আমার যে ডাইটা ফাইবারের ভিতরে প্রবেশ করলো ফাইবারের ভিতরে প্রবেশ করার পর ফাইবারের সাথে যে বন্ড করবে সেটাকে আমরা ফিক্সিং এজেন্ট বলি অনেক সময় বন্ড করার জন্য গ্লোবার সোল্ড আমরা ইউজ করছি কি জন্য ওই যে ফাইবার সার্ভেস এর যে নেগেটিভ হম ফাইবার সার্ভেস এর যে নেগেটিভ চার্জ থাকে যেমন তোমরা যখন মিলকে পাউরুটি ঢুকাও বা যে কোনো রুটি ঢুকালে সেটা কি হয় সেটা ফুলে ফেঁপে ওঠে ঠিক সেম ভাবে আমার যখন এই যে ওয়েটিং এজেন্ট বা সুইলিং এজেন্ট দেওয়া হয় তখন সেটা ফুলে ফেঁপে ওঠে সোডা ফুলায় ঠিক আছে বাট সোডার কাজ হয় ফুলানো ঠিক আছে যখন একটা ফাইবারে তুমি টেম্পারেচার দিবে টেম্পারেচার এবং যখন ওয়েটিং অর্থাৎ লিকুইড পাবে তখন সেটা সে ফুলে উঠবে ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি সুইলিং এরপরে আসি গ্লোবার সল যেটি নেগেটিভ চার্জটাকে রিমুভ করাচ্ছে তারপর আসি টেম্পারেচার যেটি একই সাথে সুইলিং এ সাহায্য করছে এবং ডাই পার্টিকেল গুলোকে ফাইবারের ভিতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করছে অর্থাৎ ডাই পার্টিকেল গুলো এখান থেকে ডাইস এর ভিতরে প্রবেশ করবে কিভাবে ফেব্রিকের ভিতরে তার তো একটা শক্তি লাগবে ওকে অ্যান্ড টাইম তিরিশ মিনিট বা ষাট মিনিট যতক্ষণ হয় ম্যাটেরিয়াল টু লিকার ইস্যু আমরা বলতে পারি ওয়ান ইস টু থার্টি এখানে দেওয়া আছে তোমরা হিসাব করবো ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি অথবা ওয়ান ইস টু টেন এ তাহলে চলো এবার হিসাব করে আসি আমরা স্যাম্পল ওজন কত গ্রাম দেখেছি এখানে কিন্তু স্যাম্পলের ওজনের কথা বলা নাই তো স্যাম্পল ওজন আমাদের একটা ধরে নিতে হবে পাঁচ গ্রাম অথবা দশ গ্রাম এখানে আমরা পাঁচ গ্রাম দিয়ে হিসাবটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে স্যাম্পল যদি পাঁচ গ্রাম হয় তাহলে আমার টোটাল লিকুইড কত হবে একেবারে প্রথম প্রথম ক্লাসে যেগুলো আমি পড়াচ্ছিলাম সেগুলাই তাহলে টোটাল লিকুইড কত হবে ফাইভ ইন্টু থার্টি যেহেতু আমার এমএল কত থার্টি তাহলে কত একশো পঞ্চাশ সিসি অথবা মিলি ওকে এবার ডিরেক্ট ডাইস তাহলে ডিরেক্ট ডাইস কিভাবে ক্যালকুলেট করব ডিরেক্ট ডাইস হচ্ছে কতটুকু ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট কার ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ গ্রামের ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ফাইভ গ্রামের ফাইভ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ফাইভ ভাগ হান্ড্রেড তাহলে এবার ক্যালকুলেট করো তাহলে উপরে হলো কি পঁচিশ পঁচিশ আর নিচে হচ্ছে একশো তাহলে এই দুটো শূন্য যদি উপরে চলে যায় তাহলে সমান সমান কি হবে এখানে হবে না 
छोट हतो टोटल लिकार कमे जो प्रथम टोटल लिकार कैलकुलेट करते कत दिए पंचाश ब नीचे कटा शून्य हलो आन्य शून्य गो ग्राम ग्राम ग्रामीण मान डायल कतटुक लगे पचिस मिली कम लगे तो बोझ तुम्हारा 
sequestering agent. Sequestering agent is the same as 0.15 cc. I'm not the active have a one person stock solution. Kuri, tell a key hobe 0.15 cc. Shate bag hobe koto or the canicuri 0.15 shate bag hobe 0.01. The letter to the to the leaky ponodo hag act man who check ponodo mili like the le amijudi sequestering agent. One CC solution or that one person solution kori shake it to koto hobby his up ninety nine milli water plus one milli key pointing agent basic studying agent it is the liquid hoy thake hai jodi liquid hoy thake tali aksho mili to hobby nali to our extra act mili hojabe okay okay tali kane tali to ponu mili lagbe same babe ever as we amra leveling agent এখন লেভেলিং এজেন্ট ক্যালকুলেট করতে হলে এখানে কত আছে 0.75 cc তাহলে এখন আমি যদি 1% স্টক সলিউশন করি তাহলে এখন যদি এটাকে ভাগ দেই 0.01 দিয়ে তো এখন 0.01 দিয়ে ভাগ দিলে আমি যদি এই শূন্য এই শূন্য উঠিয়ে দেই তাহলে কত থাকে উপরে 75 বাই 1 অথবা গুণ করে আপনারা দেখতে পারেন 0.01 এর সাথে যদি আমি Ochapter Gun Kuri Tale Kotohoi Gun Kuran Doshomiker Gun Kihobe Gun Kuran of Prada Zero point zero one Gunon seventy five point seven five Mille Zero Milleki Zero point seven Zero Milena Kemne Zero asset of Milton and Otto. Meh Miltesana Amarashe got the point seven five. Point seven five as a tarmane point seven five. It amar no javana. It amar no javana. Akon it a holo ek milite as the point seven five. A cana cotto took lagbe? A dosh bagger egg bag lagbe. Akonamar solution ticket tale are com cut the hobby. তাহলে আমি হ্যাঁ আমি এখন তাহলে কতটুকু কমাবো আমি যদি তাহলে 0.1 গ্রাম 0.1 গ্রাম মানে কি 1000 মিলি 1 গ্রাম তাহলে 0.1 গ্রাম মানে কি 100 জি স্যার 100 মিলি গ্রাম ঠিক তাহলে আমি থাকুক মিলি গ্রাম না আমি যদি এখন হিসাব করি যে 100 মিলি পানিতে আমি ডিসলভ করব কতটুকু what to do dissolve corbo? Axomili panitami dissolve corbo zero point one gram. Done. Aleproti milli paniti dissolve hobe zero point one bar by exho. 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 What a hobe da cato? What a hobe? What a dupure holo point one bar niche hoche exho. What a hobe? Zero point zero 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 point zero zero one. Take a check, Karan Agar, Ectotar Asai point, Abong for a Arajudi, Exota of Puraja, Arajuta Juktohovi. Okay. Ever eight a day to me bag thou, Toman Lagbekoto, zero point zero seven zero 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 seven five. A cave hag thou, zero point zero one D. Telecotasha. Is a nation of Pochapter. Milche G. Okay, Talever Gunkore Mila, Tomar Reserved a Shatamilekina Tale Eta Shatakoto Gunhobe, zero point zero zero one a Shate Gunkoro Judi Pochato, Kotohoi Kotohoi Kotohoi, hi, zero point zero seven five. Milche. 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 Mil say? Yes, sir. Tale can it to have a pot up to mili. Kototuk stock solution, point one percent stock solution. Point one nani half nita, point five nita, tahle our arcoje. Come to sir. I tohon point five bag exohito. Take a say. Tale point five bag exohole, zero point zero zero five hutu. Tale about zero point zero zero five the potaturke judiamra. Zero point zero seven five K ye kori bhag kori. Tale pass pochishe? Sorry, kotha pochishe? 
लुशन करो बेपार छोटी छोशन कर शून्य शून्य उठिए दो मान हल तक आस दस मिली दस मिली आसलो पचिस मिली मिली कावर <coughs> घूरबिकल कपड़ चुप दिए फेब्रिक दीब डाइस दीब ठीक है तो शुरूटेचारेमपारेचारे दस मिनट देखा दस मिनट देखा कपड़े पानी एग्लो सह देखा डायसोल्यूशन 
নাইনটি ডিগ্রিতে উঠাচ্ছি তো এখানে সরাসরি চল্লিশ থেকে ষাটে একবার উঠাতে পারো অথবা সরাসরি নাইনটিতে উঠাতে পারো তাহলে ধরে নিলাম নাইনটি চল্লিশ থেকে নাইনটি ডিফারেন্স হচ্ছে পঞ্চাশ দুই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে হলো তাহলে পঁচিশ মিনিট লাগবে তাহলে প্রথমে হলো দশ মিনিট ঘুরালা তারপর পঁচিশ মিনিট উঠাইতে লাগলো তারপর সেখানে তুমি চালাবা কতক্ষণ যে এ মনে করো এক ঘন্টা চালাবা তাহলে এটাকে ভাগ করে নিলে এক ঘন্টায় তিন বিশে ষাট এরকম ভাগ করে নিলা মনে করো তিনবার সোড়া দিবা এখানে নাইনটিতে উঠে একবার দিলা এখানে আরেকবার দিলা এখানে আরেকবার দিলা তারপর আরো বিশ মিনিট চললো চলার পর মনে করো তুমি এটাকে ড্রেন করলা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তাহলে এটা তোমার পুরোটা এক ঘন্টা ওকে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এখন তোমার কি হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এসে আহ আবার নব্বই থেকে পঞ্চাশ পার্থক্য চল্লিশ দুই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে নামালে তোমার সময় লাগে বিশ মিনিট ওকে তারপর এখানে তুমি কোল্ড ওয়াশ দিবা চল্লিশে কোল্ড ওয়াশ দশ মিনিট দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট চল্লিশে কোল্ড ওয়াশ তারপরে এটাকে আহ আর এটা কোল্ড ওয়াশ দিতে পারো বা ওকে আমরা ইয়ে করতে পারি কোল্ড ওয়াশ না দিয়ে আমরা হট ওয়াশ দিই সাধারণত এইটিতে দশ মিনিট এটা ঠিক নাই এইটিতে বা নাইনটিতে দশ বা পনেরো মিনিট হট ওয়াশ দিলাম দিয়ে স্যাম্পলটা নামানো যেতে পারে কিন্তু যদি আফটার ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে আবার আফটার ট্রিটমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ ডাইং এর পরে আমাদের আফটার ট্রিটমেন্টটা করতে হবে ঠিক আছে আফটার ট্রিটমেন্ট হতে পারে নানা বস্তু দিয়ে ট্রেনিং অ্যাসিড বা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কমপ্লেক্স এগুলো দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে তো নর্মালি সাধারণত আমরা কোল্ড ওয়াশের পর হট ওয়াশ দিয়ে শপিং করে ডিটারজেন্ট দিয়ে স্যাম্পলটাকে নামিয়ে দিই এই হচ্ছে আমাদের ফুল প্রসেস এখানেও তাই বলা হচ্ছে রান্দা বাট ফর পনেরো টু বিশ মিনিট অ্যান্ড দ্য ডাই কনসেন্ট্রেশন অ্যাড সল্ট সোডা পাঁচ মিনিট চালাবে সাইড ড্রপ অ্যান্ড ইম্প্রুভ ওয়েট ফার্সনেস যদি আরো ট্রিটমেন্ট করতে চাও তাহলে করতে পারো এই যে কথাগুলো বললাম এগুলো তো যখন তোমরা গ্রাফ আঁকাবা তোমাদের মতো করে তোমাদের যে গ্রাফ হবে সেই গ্রাফ অনুসারে তোমাদের কথাবার্তা গুলো হবে कम्बिनेशन कर যখন আমি বলেছিলাম তোমাদের নাইনটি ডিগ্রি বা উপরের দিকে উঠবে তো সেই ক্ষেত্রে টেম্পারেচারটা যেন আস্তে আস্তে উঠে কারণ কারণ মেশিন বা সবকিছু মিলেই তো টেম্পারেচারটা আসতে আসতে উঠলেই কিন্তু ডাইনটা রেগুলার হবে ঠিক আছে কারণ টেম্পারেচার তো একটা প্রভাব আছে হুট করে উঠলো তাহলে ডাইপার্টিক্যাল গুলো হুট করে ছোট ছোট শুরু করলো ঠিক আছে তাহলে তো তার বেশি ডিপোজিট হবে ফেব্রিকে অ্যান্ড ওয়াটার শুড বি অ্যাটেড ভেরি কেয়ারফুলি অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড টেম্পারেচার শুড বি মেনটেন ভেরি সেন্সিয়ারলি এই হচ্ছে কথা এইভাবে আমরা ডিরেক্ট ডাইংটা করতে পারি এই হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট ডাইং এর কমপ্লিট প্রসিজার ঠিক আছে আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ